पिछले कुछ दशकों में कई साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं एक्सपोजॉन न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन और ब्लैक होल पोवेही की फर्स्ट इमेज इन्हीं डिस्कवरीज में से कुछ है बट इन डिस्कवरीज के बाद भी हमारे पास आज भी कई सवालों के जवाब नहीं हैं ऐसा ही एक सवाल है डार्क एनर्जी उन्नीस तक ऐसा माना जाता था कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है एंड नाइनटीन में यह बात हबल स्पेस टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशन से साफ हो चुकी थी यह एक्सपेंसन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है एंड इस एक्सपेंसन को एक्सप्लेन करने के लिए फिजिसिस्ट ने डार्क एनर्जी हाइपोथिस को सामने रखा एंड ऐसा माना कि यह चीज़ यूनिवर्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बट ठीक इसके चौंतीस साल पहले 1966 में एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में पब्लिश यह रिसर्च पेपर इस बात के खिलाफ थे यह रिसर्च पेपर रशियन फिजिसिस्ट एरिस्ट क्लाइडनर ने दिया था और उनके मुताबिक यूनिवर्स में डार्क एनर्जी हर जगह मौजूद नहीं है और ना ही यह स्पेस टाइम का एक प्रॉपर्टी है बल्कि असल में एक खास तरह का ब्लैक होल यूनिवर्स के एक्सपेंसन का रीज़न है एंड आज हम इसी ब्लैक होल के बारे में जानने वाले हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ब्लैक होल्स यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस चीज़ों में से एक है बट रियली यह किसी तरह का ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ब्लैक होल्स स्पेस टाइम का वह रीज़न है जहां कभी एक कोलैप्स्ड स्टार हुआ करता था एंड आज एक सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करता है इस रीज़न में ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन इतना ज़्यादा होता है कि इसके आस की लाइट या इलेक्ट्रोमैगनेटिक वेव ग्रेविटेशनली रेड शिफ्ट होकर रेडियो वेव रीजन में शिफ्ट हो जाते हैं इसे हमारा आई या मॉडर्न डिवाइस डिटेक्ट नहीं कर पाते एंड हेंस इनविजिबल जब एक स्टार अपने लाइफ के अंतिम पड़ाव में होता है और अपने पूरे फ्यूल को यूज कर चुका होता है तो वह कोलैप्स करना स्टार्ट कर देता है वेट क्विक क्वेश्चन पहले यह स्टार कोलैप्स क्यों नहीं कर रहा था राइट अबाउट दैट पहले स्टार के पास हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में था जो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हिलियम में बदल रहा था एंड इस प्रोसेस में वह एनर्जी फोटोन के रूप में रिलीज कर रहा था एंड थैंक्स टू एल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने हमें यह बताया कि लाइट जैसे मासलेस पार्टिकल भी अपनी एनर्जी की वजह से फोर्स लगा सकते हैं एंड इसी फोर्स की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है रेडिएशन प्रेशर जो ग्रेविटी को कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड स्टार को स्टेबल बनाए रखता है बट जब स्टार में फ्यूल कम होता है तो लाइट की वजह से लगने वाला यह रेडिएशन प्रेशर भी कम होने लगता है एंड ग्रेविटी वापस से स्टार पर हावी हो जाती है जब स्टार हमारे सन से करीब थ्री या फाइव टाइम ज़्यादा मैसिव होता है तो इस कोलैप्स की वजह से उसके सेंटर में एक इवेंट होराइजन बनने लगता है एंड समय के साथ यह इवेंट होराइजन बड़ा होता चला जाता है एंड सभी चीज़ें जो उस स्टार में मौजूद थी वह धीरे धीरे इसके अंदर खींची चली जाती हैं नॉर्मल स्टार्स जो कोलैप्स करते हैं कि इवेंट होराइजन के पीछे छुपा होता है एक सिंगुलरिटी एक ऐसा पॉइंट जिसके बारे में फिजिक्स कुछ भी नहीं बता सकता बट कुछ सितारे जो बहुत ही मैसिव होते हैं यू इस तरह कोलैप्स करके एक नॉर्मल ब्लैक होल नहीं बनाते और ना ही उनके इवेंट होराइजन के पीछे किसी तरह का ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी होता है ये मेरा नहीं लेनिंग्रेड फिजिसिस्ट एरिस ग्लाइनर का कहना है ऐसे स्टार ग्रेविटेशनल कोलैप्स करने के बाद एक ब्लैक होल नहीं बल्कि जियोड बनाते हैं जेनेरिक ऑब्जेक्ट ऑफ डार्क एनर्जी दूर से तो यह किसी ब्लैक होल की तरह दिखते और बिहेव करते हैं बट इनके अंदर सिंगुलरिटी नहीं बल्कि प्योर डार्क एनर्जी होता है ग्लाइनर का ऐसा मानना था कि अगर हमारे ब्रह्मांड में हर हंड्रेड ब्लैक होल में सिर्फ एक ब्लैक होल भी जियोड बनता है तो हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में बता सकेगा पहले ऐसा माना जाता था कि यूनिवर्स जिस तरह से बिहेव करता है वो स्मॉल स्केल यानी हमारे लाइफ में होने वाले इवेंट से किसी तरह से अफेक्टेड नहीं होता एंड इसी एजम्पन पर हमने फ्रीडमैन मॉडल भी बेस किया था जो हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंसन के बारे में बताता है एक्चुअली यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है ये कहना फिजिक्स के ग्रामर से गलत होगा क्योंकि यूनिवर्स रियली एक्सपैंड नहीं कर रहा बल्कि यह स्केल कर रहा है फॉर एग्जांपल, जब आप एक पिक को अपने स्मार्टफोन में बड़ा करके देखते हो उसमें चीज़ें एक दूसरे से दूर चली जाती हैं बट साथ में चीज़ों का साइज भी चेंज होता है राइट यही हमारे यूनिवर्स के साथ भी हो रहा है बट ग्रेविटी इलेक्ट्रोमैगनेटिज्म और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से स्टार गैलेक्सीज और प्लानट की शेप में कोई चेंज नहीं आता एंड इसी वजह से यह इल्यूजन क्रिएट होता है हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और जियोड की एग्जिस्टेंस खुद फ्रीडमैन मॉडल पर यह सवाल खड़ा कर रही है कि क्या हम इसे ट्रस्ट कर सकते हैं या इसमें अभी चेंजेज की जरूरत है जियोड का यह आइडिया न सिर्फ डार्क एनर्जी मिस्ट्री को सॉल्व कर रहा है बल्कि दूसरे प्रॉब्लम जैसे कि ब्लैक होल को रीजन भी एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहा है जब एक बाइनरी सिस्टम में दोनों स्टार ब्लैक होल में बदलते हैं और अपने ही ग्रेविटेशन की वजह से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं इसके एंड में दोनों एक साथ कोलाइड करके एक बड़ा ब्लैक होल बनाते हैं और बहुत सारे एनर्जी ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में रिलीज करते हैं ऐसे कोलिजन्स के बारे में हमें पहले से पता था एंड इनके कंप्यूटर सिमुलेशन भी मौजूद थे बट 2016 में लाइगो यानी लेजर इंटरफिरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी ने ज
अगर बट अगर ये कुल ब्लैक होल के बजाय सेम थियोरिटिकल मास वाले जियोड्स का होता तो हम इस चीज़ को काफ़ी आसानी से एक्सप्लेन कर पाते हैं क्योंकि जियोड्स का साइज यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ बढ़ता जाता है एंड जब तक वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं एक्सपेंशन की वजह से इतने मैसिव हो चुके होते हैं कोलिजन के बाद बनने वाला फाइनल जियोड करीब चार से आठ गुना ज़्यादा मैसिव होता जैसा कि लाइगो ने डिटेक्ट किया था फिलहाल तो ये सब थियोरिटिकल है एंड हमें जियोड के बारे में ज़्यादा नहीं पता बट आई होप फिजिसिस्ट इस पर और रिसर्च करें एंड हमें इनके बारे में और बताएं तो अगर फिर मिलते हैं दूसरे वीडियोस में जहां हम ऐसे ही किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे एंड फ्रेंड्स स्टे क्यूरियस एंड अपने सवालों को हमसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन मार्क के साथ जरूर शेयर करें एंड अगले वीडियोज़ में हम आपके इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे टिल देन हैप्पी फिजिक्सिंग